Ivan Gonzalez makes the daily walk to check if there is any water. These are the magical landscapes of La Guajira, northern Colombia, along the border with Venezuela. These deserts are home to the Wayu, Colombia's largest indigenous population. The world is waking up to the fact that fresh water is a limited resource. The Wayu already know that as they live through a tragedy of scarce water exacerbated by climate change. The Wayu dig highways, traditional pits that collect rain and so provide water to drink, cook and bathe. Más de 100 familias dependen de, de, de esta fuente de, de agua. La última vez que este, vine para acá y logré abastecerme de agua hace como 4 a 5 meses, porque no ha habido lluvia. When there is no rain, the community uses a reservoir filled with water that is dirty, that they believe is making them sick. Ahorita estamos tomando agua de la represa, agua salobre, tiene mal olor, pero como no tenemos otra fuente, nos toca acercarnos a esa fuente. No, respira, que ya me chirar limpia, ya, pie, ya, ya, pie, ya, tomás. Ajá. Hay muchos niños que tienen se enferma, les da diarrea, les da diferentes enfermedades debido al, al agua que no está tan apta para el consumo humano. And no rains means no crops, which in turn has caused mass hunger and starvation across the region. Para cultivar solamente eso se hace cuando llueve, cuando en buena intensidad. De resto, si hay sereno, no sirve porque el, la tierra se seca y, se, y, la, y las plantas se te tuestan. La comunidad tiene hambre porque no tienen cómo cultivar si la fuente de agua es muy poca. Today, there is no water here. They'll have to go to the reservoir. It's a daily experience for the hundreds of thousands who live here. Authorities have announced the death of 20 children this year due to starvation caused by the lack of water. The government has declared a state of emergency. Still, the people here say they're literally dying for a stable source of clean drinking water. We travel through these lawless deserts to see how the lack of water was impacting people here. We start in the community of Los Cocos. Here, the little water that is in the natural wells is kept under lock and key, as if it was gold. Los pozos ahorita mismo, eso está en zona de extinción. Así mismo, que se están secando. Mi nombre es Víctor Aguilar. No nos da para el sustento diario, tanto como para los animales y para el consumo humano. Residents here report worsening water quality closer to the sea due to high salinity, resulting in brackish water. Animal waste has contaminated other sources of water. Y lo otro que el agua ha tenido dificultad en el para consumirla, que es un agua salobre, no no es apto para para el consumo humano, pero ya siendo en este caso no toca de otra porque no hay los niños, tanto como adultos, se ha presentado brotes en la piel, cuestiones diarreicas, cólicos y esas cosas. In years past, they would have been growing beans or corn, impossible with no rain. They haven't harvested any crops since last year. They don't know when they'll have them again. The deserts have always been hot, but the why you say the temperature is rising here making life unbearable. Temperatures now regularly surpass 40 degrees Celsius in the shade. In July, the region registered its highest temperature since Colombia started recording the data. La temperatura ahorita mismo es altísima, altísima, es insoportable. Los niños en el calor, pues, 
desesperante porque también les produce rasquiña, les produce brotes y cosas. Y al no bañarse porque no hay suficiente agua para estar de cada rato, no quisiera bañarse dos, tres veces al día, cada vez que tiene calor echarse agua, pero no, no podemos. He says that the village's problems would be solved with a secure source of fresh drinking water. Porque donde hay agua hay vida, ¿sí? donde hay un pozo que genere agua, a quien puede cultivar. Esta es mi cocina. No pueden ver agua porque acá nosotros ahorramos bastante el agua por lo que. People here try to conserve the water as best they can. Mi nombre es María Barliza. Muy poco utilizamos cantidades de, de pronto de los platos y de los vasos porque tratamos de, de no ensuciarlos mucho porque no tenemos casi agua para lavarlos. Estamos súper amenazados. De pronto es por el cambio climático y la temperatura ha sido más fuerte de lo normal. Siento que todos constantemente queremos estar tomando agua, que anteriormente no, caminábamos y pues ahora no, uno camina 200 metros y ya estás cansadísimo que quiere agua. Entonces consumimos más líquido ahora y no hay. En pequeños settlements como este, se puede sentir like como una entera cultura está bajo threat. The YU are known for their colorful dresses and bags that can take two weeks to make. They're a hit in the rest of the country and a vital source of income. Victor takes us to the cemetery that the village is building. Here rest those who have died of malnutrition and water-related diseases. Seguirán muriendo niños con la afectación del agua que consumen a diario porque no tienen qué más consumir y obligatoriamente tienen que consumir el agua que haya. Then it was time to travel to El Paraíso. La Guajira is an immense zone with just over a million people living in these deserts and towns. It's known as one of Colombia's poorest regions and most corrupt. It's also lawless. In three days traveling these desert roads, we didn't see a single police officer. At one point, armed drunken men pulled the truck over, demanding water or money. We gave them a bottle of water. With little presence of the state, locals installed tolls along the dirt tracks to demand a little money or maybe a small pack of cookies but mostly they ask for water. Our driver estimates that on a 10 hour drive, a car may pass over 200 of these illegal tolls. The health center here in El Paraíso is the closest thing to a hospital for hundreds of people for dozens of kilometers. Over half of the patients are children. For years, it struggled with dirty water. Water purification pills are costly difficult to obtain and don't eliminate all the harmful microorganisms, making them an impractical long-term solution. The situation became so critical, UNICEF, the United Nations agency dedicated to children's welfare, donated large tanks to the health center to ensure a steady stream of clean water. These tanks can hold a thousand liters of water. My name is Kinaisha Valdez Churio. Daily, she sees the results of people living without clean water. Many of the sick fall ill because they can't wash themselves and so contract potentially fatal diseases. Entre las consecuencias médicas, eh, podemos mirar y observar que en la consulta llegan muchos pacientes con eh, cuadros de diarrea eh, y problemas de piel, muchas dermatitis a causa del eh, del agua. The situation with the water was so critical that at times they couldn't clean the hospital even after operations and births, creating hazards for other patients requiring attention. La atención se vuelve mucho más difícil. Nosotros aquí atendemos muchos trabajos de parto. Queda sucio la sala de parto y hay que buscar la manera de resolver porque a la comunidad no se le puede negar la atención. Entonces es un poquito difícil porque Yo aquí tampoco teníamos agua ni para bañarnos. Y es incómodo, realmente es incómodo eh, hacer la atención así. Y aun cuando un centro de salud no pueda funcionar así. 
Now with the new water tanks, the situation has improved. As part of the agreement to install the tanks, local authorities pledged to send trucks to refill the tanks every two weeks, so ensuring the health center has the water it needs. Sin embargo, ya pasaron los 15 días y todavía no hemos tenido el, el abastecimiento. It's been three weeks now, and she doesn't know when the water truck will come again. Ana Estrada has been teaching children here for 33 years. She's never seen it so bad. Porque ahorita mismo hay un brote de en la piel, dicen ellos que es por el agua y también por producido por el calor, porque ahorita estamos en un con el clima demasiado caliente, ni siquiera cálido y y eso también los afecta a ellos. Ahorita mismo tienen gripa, diarrea producido por el agua. Half her class hasn't turned up today, sick because of the water. Faltan seis niños. Ayer tampoco no vinieron. The children who do turn up show off the water they have to drink in these boiling temperatures. It's a filthy color, a foul smell. She says if these children miss their schooling, they'll be condemned to a life of poverty. Van a crecer y van a tener la necesidad de trabajar. Si no estudian, ¿en qué van a trabajar? And now, as she struggles with the lack of water, this professor thinks it might be time for her to retire. Yo aquí estaba comentando y dije, bueno, si esto sigue, la verdad es que yo no voy a continuar aquí porque, ajá, no tengo ni agua para mí. Ahora los niños en sus casas y ese es el problema. Un problema grave, 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 grave. Estamos pidiendo auxilio por el agua. Ana Gabriela is one of the children in the class. Es muy hermoso, pero la situación es muy mala con el agua. El agua está muy contaminada. Los animales no la toman. Pues a veces nosotros tampoco podemos consumir de esa agua. These are the things she fears when she drinks the water. Gripa, fiebre, diarrea. When she grows up, she wants to be a doctor. Those people who help those who drink dirty water. La gente llama uno y uno lo no lleva el viaje de agua ahí. Julani, este hermano acá necesita un viaje agua para tal casa, para tal casa, ya le pago. Water is so scarce in this part of the world, and there is such a lack of pipes to deliver it. A whole secondary market has been created. Vendors buying water from the public water company and delivering it to far-flung communities. UNICEF and other foundations are helping establish new sources of fresh water for communities across the region. Mi nombre es Giovanni Geraldo Ipuana Jusayú. Soy de la comunidad Guarrera por número tres. Here, UNICEF paid for the remodeling of an old water treatment plant that now provides fresh water to thousands of people. It can process up to 15,000 liters of water a day. Se están beneficiando eh, 3.200 personas. Anteriormente la situación era muy, muy fea. Salía el agua con un, con un olor muy putrefacto, un olor muy fuerte como olor a, a alcantarillado. Sentía el olor a unos kilómetros y los chivos sí lo estaban tomando, pero ellos venían con, un, con que ellos se le estaban cayendo los pelos en ese, en ese momento. Part of this mission is to educate people into how to conserve water better. Nosotros eh, le, no, le hemos venido indicándoles las comunidades de que vayamos a a tener todas las pimpinas limpias de 20 litros, de que no la traigan con ya sucia, sino que traten de poder limpiarla y no y no que ellos se enfermen. Cada asentamiento se le han hecho capacitaciones de poder llevar a cabo todo eso, esos cuidados. 
People come from kilometers around on foot or bicycle to get their daily water. This water treatment and the water inside are precious commodities that need to be protected. A family lives next to the water plant to make sure no one steals the water. Even as UNICEF paid for the remodeling, it was always the plan to have the YU administer the water. Y es importante que esta comunidad, esta familia, esté a cargo de este sistema, que no haya un tipo de problema y poder llegar a un diálogo si hay un problema, porque ya nosotros buscaríamos el diálogo junto con ellos. In those settlements that now receive clean drinking water, the families say their children's health has improved dramatically. <laughs> Señora Hilda, eh, acá le entrego el líquido acá, que es muy importante. Cuidemos el agua, reservémoslo, tratemos de no botarla allá en la casa para que les dé también, también instrucciones a sus hijos, a sus nietos, que no boten el agua. El agua un líquido de suma importancia para nosotros.